സൗദി അറേബ്യ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വഹാവിസം വലിച്ചെറിയാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് ഇടക്കൊക്കെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ ചില അഭിമുഖങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് വ്യക്തമായി നിയലിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചില വഹാബികൾക്ക് തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല തള്ളാനും വയ്യ കൊള്ളാനും വയ്യ എന്ന രൂപത്തിലാണ് സാധാരണ ന്യായീകരണങ്ങളുമായി വരാറുള്ള സെലഫി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ അഭിമുഖത്തെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അഭിമുഖമായിരുന്നു എന്ന് സെലഫി പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കേൾക്കാം പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തതയോടെയും കൃത്യതയോടു കൂടെയും പറഞ്ഞ ഒരു അഭിമുഖം ആദ്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു വഹാബികളെ നിങ്ങൾ ഈ അഭിമുഖം ന്യായീകരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകേണ്ട കാരണം ഇനിയും അഭിമുഖങ്ങൾ പ്രിൻസിന്റെ അത് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ച ഒരു വാക്കല്ല ഇത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ട്രംപ് സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശിച്ചല്ലോ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി എന്തായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഇത്തിഫാക്ക് കരാർ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ തീവ്രവാദത്തിന് ഹേതുവായത് സെൽഫിസവും വഹാബിസവുമാണെന്നും ആ വഹാബിസത്തെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ആവിഷ്കരിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കരാറുകളിൽ ഞങ്ങൾ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ട്രംപ് സൗദി സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ടെല്ലേഴ്സും തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് കേൾക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു വെറുതെ ന്യായീകരിച്ച് കൊടുങ്ങണ്ട ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെല്ലേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം ചോദ്യവും നിങ്ങൾ കേൾക്കാം ഉത്തരവും കേൾക്കാം അത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വ്യക്തമാകും അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അതിന് സബ്ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് അറബിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് കേൾക്കാം the uh, deal with saudi arabia and uh, i couldn't get an answer on uh, specifically how we were monitoring their support their continued support of the exportation of wahhabism salafism and 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 the terror that, that goes along with that fundamentalist view of of islam around the globe do you know of any metrics that the department is following to support their claim that they are working on that how are we gauging that how are we going to determine whether they're following along with that portion of the agreement iramayi nammal saudi arabia ki ella support nilgi kondirikkayan pakshe saudi arabia ide ee ideology avarude aadarsha dhara islamil avaru vechu pulartuna aadarsha dhara adanu logam muluvan terrorists gala sirtikkunnathu allekil adanu logathe bhigaratheyude uravidam ennirike enganeyana nammal avare iniyum nirandaramayi support cheythu munnotu povuga അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി എന്തൊരു ധാരണയാണ് നിങ്ങൾ സൗദിയിൽ പോയിട്ട് അവരുമായി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന ആശയമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ടെർലൈസൺ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ മറുപടി നമുക്ക് കേൾക്കാം Uh, the center has a number of elements to attack uh, extremism around the world. One of the elements that we are visiting with them about, and they have already taken step, the Saudis, is to, uh, is to publish new textbooks that go into the schools that are in the mosque around the world. These textbooks are to replace textbooks that are out there today that do advocate extreme Wahhabism viewpoints around the justification for violence. We've asked that they not just publish the new textbooks, we've asked that they retrieve the existing textbooks so we get those back. That's just one example. This center is going to have a very broad range from social media to broadcast to how young imams are trained in the theological centers. And we are working with them today with the establishment of the new center what are the measures that we will hold ourselves accountable to that is one of the charges that the state department is working with the saudis and others as we bring this center up to an operating level saudi arabia nilavil padipichu kondirikkana wahhabi theorygal allengi ideology padipichu kondirikkana pustakangal maatrugayum nilavilulla atharathirulla pustakangal pinvalichu ee wahhabi bhigarada illatha pustakangal nilavil kondu varanam എന്ന ധാരണ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സൗദി അറേബ്യയെ വഹാബിസത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ പ്രിൻസും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റും അമേരിക്കയിലെ പഴയ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി 
കരാറായതാണ് അത് കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് വഹാബികളെ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ന്യായീകരിച്ചാൽ അത് കുറെ കാലം ന്യായീകരിച്ച് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ന്യായീകരണത്തിലേറെ വലിയ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഇനി നടത്തേണ്ടി വരും അവസാനം കുഴങ്ങും നിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങളെ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സൗദി പ്രിൻസ് ദി അറ്റ്ലാന്റിക് മാസികക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തെ വളരെ സമർത്ഥമായി വളച്ചൊടിക്കുന്ന സെലഫിയുടെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ഒരു പ്രവാചകനല്ല അദ്ദേഹം ഒരു മാലാകയല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും സൈനിക നേതാക്കന്മാർക്കുമിടയിൽ ഒന്നാം സൗദി രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റു പല പണ്ഡിതന്മാരെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് കിരീടാവകാശി വ്യക്തമാക്കി സാവധാനം വഹാബിസത്തെ ഊരിയെടുക്കുന്ന വളരെ തന്ത്രപരമായ വാക്കാണ് പ്രിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു വഹാബി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന് യാതൊരു പ്രയോറിറ്റിയും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേകതയും നൽകുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈനികരും അതുപോലെ പ്രബോധകരായ പല പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അത് പല ആശയക്കാരുണ്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് വരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പല ആശയങ്ങളുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ വഹാബി ഐഡിയോളജിയുടെ സ്ഥാപകനായി ഒരു പ്രബോധകൻ എന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒന്നും ഞങ്ങളവിടെ കാണുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഇതാണോ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അതായത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ സൈനികരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ പോലെ മാത്രമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അതെല്ലാം മെല്ലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് അത് ഇവിടെ നൽകിയത് അദ്ദേഹം ആരാണ് മറ്റു സൗദിയിലെ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും സൈനിക നേതാക്കന്മാർക്കുമൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ശരിയാണത് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു അല്പം ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്രം വായിച്ചപ്പോ അവരെ പോലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു പോലെ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടുന്ന് താൽക്കാലികം സെലഫിയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ആ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആകട്ടെ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന് വന്നോ ഇല്ല പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ പ്രബോധകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഏത് ആശയം പ്രബോധനം ചെയ്ത ആളുകൾക്കും പ്രബോധകൻ എന്ന് പറയാലോ അത് ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും അത് സെലഫി ആണെങ്കിലും ഷീ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഷീയ പ്രബോധകൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രബോധകൻ എന്ന് പറയാൻ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല ക്രൈസ്തവ മത പ്രബോധകന്മാരുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രബോധകന്മാർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പ്രബോധകൻ എന്ന വാക്ക് കണ്ടപ്പേക്ക് ചാടി വീണ സെലഫിയുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ ഇനിയും പറയട്ടെ അയാള് അപ്പൊ എന്താണ്ടായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാദം പൊളിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു വ്യഭിചാര പുത്രനാണ് എന്നാണോ കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞത് അല്ല അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഈ വ്യഭിചാരത്തിലുണ്ടായ ഒരു സന്താനമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന് പണ്ഡിതനായിക്കൂടെ പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം ഒരു സത്യ പണ്ഡിതൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം ശരിയാണ് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവ വ്യഭിചാരത്തിലുണ്ടായ ആളല്ല എന്ന് പറയാൻ പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ഇനിയും പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലഫികൾ അടിക്കാൻ വല്ലതും ഉള്ളത് പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ സുപ്രഭാതത്ത് വായിച്ചിട്ട് പോലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ വഹാബികൾക്കുണ്ടോ ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബ് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ഇത്രയും കൃത്യമായി മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ തോളിലേറ്റ് നടന്ന അവിടുത്തെ അവരുടെ മുജദ്ദിതായി അറിയപ്പെട്ട ആളെയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ വഹാബിസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് സാധാരണ സൈനികരെയൊക്കെ പോലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ പ്രബോധകരെ പോലെ ഒരാൾ മാത്രം അതായത് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണം എന്നൊന്നും ഇല്ല അത് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കൊള്ളാം അല്ലാത്ത ആളുകളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടവർക്ക് അല്ലാത്തവരെയും കൊള്ളാം എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു കേവലം ഒരു പ്രബോധകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് സത്യസന്ധൻ എന്നൊന്നും ഈ പ്രിൻസ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെലഫികളുടെ തലയിൽ
സൗദി ഗസറ്റ് പോലുള്ള പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ പല മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഇനി തള്ളാൻ നിർവാഹമല്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ഈ റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി പല പത്രങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കക്കൂസാക്കി റസൂർലി സല്ല അലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനദ്ദേഹം പല പത്രങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സെലഫി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അത് യൂറോപ്പിന്റെ പത്രമാണ് അത് അമേരിക്കയുടെ പത്രമാണ് അത് ബ്രിട്ടന്റെ പത്രമാണ് അതൊന്നും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല എന്നാ ഏതായാലും ഇത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ഇനി യാതൊരു നിർവാഹമില്ല കാരണം അറബ് ന്യൂസിലും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചുരുക്കം സൗദിയിൽ മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഏകമാർഗം എന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്താധാര മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ ട്രാക്കിലാണെന്നും കിരീടാവകാശി വ്യക്തമാക്കി വളരെ കൃത്യമായ പോയിന്റ് അതായത് എൺപതുകളിൽ ഈ പ്രിൻസ് ജനിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ഐഡിയോളജി മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ തൊണ്ണൂറിലും അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇയാൾ ജനിച്ചത് മുതൽ പ്രിൻസ് ജനിച്ചത് മുതൽ കാണുന്നത് വഹാബി ഐഡിയോളജി മാത്രം പറയാൻ പാടുള്ളൂ വഹാബിസമല്ലാത്ത പുസ്തകം മദ്രസയിലില്ല വേറെ ഒരു പുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചാൽ അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ച് അവിടുത്തെ മുത്തവന്മാർ കൂട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതല്ലാത്ത ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഒരു ഐഡിയോളജി മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന തിയറി ആയിരുന്നു തൊണ്ണൂറുകളിലും എൺപതുകളിലും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും വളരെ കൃത്യമല്ല ഇത് അപ്പൊ ആ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ നിലവിൽ ശരിയായ ട്രാക്കിലാണ് എന്താ എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ തൊണ്ണൂറിലും എൺപതിലും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും നിങ്ങൾ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം മാത്രം ഇവിടെ മിണ്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന ചില തിയറി നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇവിടുന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ പോവാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പുസ്തകങ്ങളും മാറാൻ പോകുന്നു എന്ന വ്യക്തമായ സൂചന തന്നെയാണ് വഹാബിസത്തിന്റെ അടിത്തറ മെല്ലെ മെല്ലെ മാന്തിക്കളയുകയാണ് പ്രിൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതഹബ് മാത്രമാണ് ശരി മറ്റുള്ളതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന ചിന്താധാരയില്ല അങ്ങനെ ആർക്കും ഇവിടെ ചിന്താധാര നമുക്കില്ലല്ലോ കാരണം എല്ലാ മതഹബിലും ശരിയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏതൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലാ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ തെർജിഹാക്കും അതിന് ഇയാളോട് ഇപ്പൊ തെർജിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ മതഹബിന്റെ നാല് മതഹബിന്റെ ഇമാമുകളും പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന വിശ്വാസമാണ് സുന്നികൾക്കുള്ളത് ഒന്ന് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമീപനം ഇല്ല എന്നർത്ഥം അത് വഹാബികൾക്കാണുള്ളത് എന്താണ് സൗദിയുടെ ആത്മാവ് ഇസ്ലാമിക തലത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കലർപ്പില്ലാത്ത ഇസ്ലാമാണ് അവലംബിക്കുന്നത് അതിൽ യാതൊരു സംശയമല്ല സൗദി കലർപ്പില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ സംബന്ധിച്ചല്ലോ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ പത്രങ്ങളിൽ കൊടുത്തത് സൗദി അറേബ്യയുടെ എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യമാണ് പ്രിൻസ് പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറുകളിലും എൺപതുകളിലും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അബദ്ധജടിലമായ കാര്യങ്ങൾ തീവ്രവാദത്തിന്റെ സോയിസുകൾ മാത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് അതിനെയാണ് ഞങ്ങളും തള്ളിയത് ഇനി പ്രിൻസ് എന്താണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് എന്താണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ശരിയായ ട്രാക്കിലാണ് ഓടുന്നത് എല്ലാ മുത്തവ്വമാരുടെയും കടും പിടുത്തവും അവരുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തൊക്കെ തൽക്കാലം പിടിച്ച് പോ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കാര്യമായ സ്വാധീനം ഭരണതലങ്ങളിലില്ല മുമ്പ് ആ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നീരാളി കൈകളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നത് എന്നാൽ ആ കൈകളൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാക്കിലാണ് ഓടുന്നത് എന്നാണ് പ്രിൻസ് പറയുന്നത് പ്രവാചകനും ഖലീഫമാരും ജീവിച്ചു കാണിച്ചു തന്ന യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് സൗദി ശ്രമിക്കുന്നത് അതെ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് പ്രശ്നമായിരുന്നു കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നേരത്തെ മുന്നേ അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു അതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറിലും
മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ആശയം അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇത്രയാണ് സലഫി പ്രബോധകൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം അതേ ഒരു നല്ല പ്രബോധകൻ എന്ന് പോലും ആ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പ്രബോധകനാണ് എല്ലാ മതത്തിനും പ്രബോധകരുണ്ട് വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിനും പ്രബോധകരുണ്ട് തീവ്രവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രബോധകരുമുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ ആളുകൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു അതെ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത അതേപോലെ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരു കാലണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ശരുക്കിലും ഖുറാഫാത്തിലും ആയിരുന്നു അത് എഴുത്തും വായന അറിയാത്ത ആളുകളെ പറ്റിക്കാനാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന് സാധിച്ചത് കാരണം എഴുത്തും വായന അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരവരെ പൂർവ്വസൂരികളായ ആളുകളുടെ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമായിരുന്നു അവർ ഈ അബദ്ധത്തിൽ ചാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അറിയാത്ത ആളുകളെ നന്നായി മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് വഞ്ചിച്ചു അവരെ പോക്കറ്റിലാക്കി എന്നാണ് പ്രിൻസ് പറയുന്നത് ഇത്ര കൃത്യമാണത് ആ ആശയധാരെ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച ആളുകളിലൂടെ മറ്റൊന്നും വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയാത്ത ആളുകൾ നേരെ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ അങ്ങനെ തന്നെ സേവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി ആവുന്ന വഹാബിസം പ്രചരിക്കാൻ ഇടയായത് എന്ന് എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ ആ സിറുക്കും കുറാഫാത്തും ആയിരുന്നു എന്ന് എവിടുന്ന പ്രിൻസ് പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല അത് റഫീഖ് സലഫി പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കാരണം അത് പ്രിൻസിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഇല്ലതല്ല കിരീടാവകാശിയുടെ ഈ അഭിമുഖം നിങ്ങൾ തന്നെ പച്ചക്കിതാ പുറത്ത് തുറന്ന് എഴുതുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു പാരമ്പര തന്നെ കിരീടാവകാശിയുടേതായി വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാലവിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകത്ത് ഇത്രയും തീവ്രവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പാലം പോലെയാണ് ചില ബ്രദർഹുഡുകൾ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ബ്രദർഹുഡും അതുപോലെ തന്നെ വഹാബിസവുമായി എന്ത് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജിയിൽ വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ നിങ്ങളും അവരും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസധാരയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് അവിടെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണത് ഈ പറയുന്ന ബ്രദർഹുഡിനെ ആക്രമിച്ചതോടുകൂടെ വഹാബിസത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് അദ്ദേഹം വെട്ടിക്കളയുന്നത് കാരണം വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രദർഹുഡ് ഏത് ആദർശമാണ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളും അവരും സെലഫിസം എന്ന് പറയുന്ന വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ ഒരേ അച്ചുതണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒന്ന് തള്ളിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളെ കൂടെ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് എന്ന അർത്ഥം ഇത് തള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വഹാബിസത്തിന്റെ അപ്പോസ്തരന്മാരായിരുന്ന മുത്തവമാരുടെ സകല അധികാരവും ഘട്ടം ഘട്ടമായി എടുത്തു മാറ്റുന്നത് എന്തിനാ അവിടെ വഹാബിസം തന്നെ തയച്ചു വളരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മുത്തവമാരെ അദ്ദേഹം ശക്തിപ്പെടുത്തല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നത് ആ എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ തീയറി അല്ലേ അദ്ദേഹം പിന്തുടരേണ്ടത് പക്ഷെ അവരുടെ അധികാരം ഘട്ടം ഘട്ടമായി വെട്ടിക്കുറക്കുകയാണ് സംഗതി അത് ശരി തന്നെയാണ് അവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് തോന്നില്ല എന്നാൽ അവർ ആളുകളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് നയിക്കും എത്ര കൃത്യമാണോ പറഞ്ഞത് വഹാബികളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ തൗഹീദിന് വേണ്ടി പണ്ട് ഹവാരിജികൾ നടക്കി നടത്തിയ അതേ കാര്യം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹത്തസിലത്ത് നടത്തിയ അതേ കാര്യം തന്നെ സുമൂലി അംഫുസയും അസ്ഹാബൽ അതിലിവ തൗഹീദ് ഞങ്ങൾ തൗഹീദിന്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഹവാരിജികളാകുന്ന തീവ്രവാദികൾ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ അവർ ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് തീവ്രവാദി എന്നറിയില്ല ഇവിടെ വഹാബിസത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോൾ തീവ്രവാദത്തിലേക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ സജീവായി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിങ്ങനെ തീവ്രവാദമാകും പിന്നെ സിറിയയിലേക്ക് കേറും പിന്നെ ആട് മേക്കം കേറും അതുപോലെ ദമ്മാജ് സെലഫികളായി മാറും അതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ വിസ്ഡും ജിന്നൂരൊക്കെ ആയി മാറും ഇതന്നെയല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉസാമ ബില്ലാദിനും ഐമൻ അൽ സവാഹിരിയും ബ്രദർഹുഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു ഐ എസ് നേതാവ് ബ്രദർഹുഡുകാരനായിരുന്നു മുൻ ദശകങ്ങളിൽ തീവ്രവാദ നിർമ്മിതിയിൽ മുസ്ലിം
നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായത് ഏതാണ് രാമായണം പൂർണ്ണമായി വായിച്ചിട്ട് രാമനും സീതയും ഉള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് അറബിയുള്ള കിതാബൊക്കെ വായിച്ചാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുക എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പത്രം സൗകര്യപൂർവ്വം മറച്ചു വെച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല സമസ്തക്കാർ ആരും അത് പറയുന്നില്ല അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയൂല അതെന്താണ് അതെന്താണ് നിങ്ങൾ ആ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു കാര്യം സുപ്രഭാതം പത്രം മറച്ചു വെച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താണത് അത് അറബ് ന്യൂസിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം ഞാനിതാ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു കിരീടാവകാശി പറയാണ് എന്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമുല്ലയും ഇബിൻ ബാസ് റഹിമുല്ലയും അവരെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ they would be among the first people to fight this extremist ideas and this terrorist groups innatha thivravadigal undallo adhe pole thivravada groupgal undallo avarkedire onnamadai poraadugayum onnamatha aniyil thanne sheikh ibn bas muhammad ibn abdul wahab rahimahullahum okke ani nirakkum enna kaaryathil enikku samshayam illa njan idha urappichu parayunu മനസ്സിലായില്ലേ ഈ റഹിമുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സെലഫിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രിൻസ് എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇവരുടെ ഐഡിയോളജി തന്നെയാണ് ഈ തീവ്രവാദികൾ പകർത്തിയെടുത്തത് അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ബോംബ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാലും അവർ ലക്ഷ്യമാക്കിയ സ്ഥലത്ത് അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അതിനെ പൊട്ടിച്ചു വസളാക്കി വഹാബിസത്തിന് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കി അതാണ് ഈ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സുപ്രഭാതം മറച്ചു വെച്ചത് ആ സുപ്രഭാതം മറച്ചു വെച്ച ഒന്നുകൊണ്ടല്ല അത് പ്രിൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യാസ പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം അവർ ഇന്ന് ജീവിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നും അല്ല എന്നാൽ തന്നെ അവർ പരിഹസിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ലോക തീവ്രവാദികളാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ തീവ്രവാദികളെ കണ്ടാൽ അവർ പോലും അതിനെ എതിർക്കുമായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ഇന്ന് ജീവിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണം കണ്ടാൽ അത് അതിലേറെ ലജ്ജിച്ചു പോകും ഹിറ്റ്ലർ പോലും ലജ്ജിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പല ആളുകളും എഴുതിയത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന പോലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ലോക ഭീകരവാദി അദ്ദേഹം ഇന്ന് എണീറ്റ് ജീവിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ തീവ്രവാദികൾ ഐ എസിനെ കണ്ടാല് അയാൾ കൂടി നാണിച്ചു പോകും അയാൾക്ക് അത് ആദ്യം ശബ്ദിക്കുന്ന ആള് ആ തീവ്രവാദി ആയിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുറച്ച് ഗൗരവമാണ് ഇന്നത്തെ ഐ എസിന്റെ തീവ്രവാദം ഈ സാക്ഷാൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യക്തി പോലും ജീവിച്ചു വരികയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പോലും ഇവർക്കെതിരെ മുന്നിൽ പോരാടാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നത്തെ ഐ എസ് ലോക ഭീകരവാദിയാണ് പഴയ ഭീകരവാദികൾ കണ്ടാൽ പോലും ഞാണിച്ചു പോകും ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ മലയാള പ്രയോഗങ്ങളല്ലേ സെൽഫി ഇതെന്തേ സുപ്രഭാതം കാരണം കൊടുക്കാതിരുന്നത് അത് കൊടുക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം അത് പ്രിൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കലായത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാതിരുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും അതും കൂടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കാര്യം കൂടെ സമൂഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നന്നായി ഏതായിരുന്നാലും സെൽഫി പ്രസ്ഥാനം ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഭീകരവാദം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു വരുന്നു ഇത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയ